干娘，你在找什么？是你呀、啊，山捕头。干娘，孩儿帮你找。不是什么重要的东西，就不麻烦山捕头了。那不打扰干娘了。香啊，看着就比温姑做的好吃，让人食欲大动。上仙，请用饭。嗯，看来我还得继续努力学才行啊。你那么忙，不用学的。有红鸾万事足。哎，温姑，你快吃啊！红鸾你也坐下，我们戏花刘大人平等，想吃就吃。没事，你们先吃。厨房还有菜，我去拿。嗯，找到了，在哪？启风府。主人，不去捉拿幽族吗？既然人在启风府，咱们等就行了。干娘是假的，江夫人是假的。他的神态和语气都和平时的干娘不一样，再加上干娘从未喊过我斩捕头，而且他的性子突然大变，甚至怒斥丫鬟，这件事情肯定有蹊跷。会不会和最近的案子有关？很有可能。张龙照顾，你们案子查的怎么样了？我找到刘老太的二女儿刘小妹了，她和刘大妹一样昏迷不醒，还有百万书斋老板的儿子，市长出现了，出现了，出现了什么？臭味啊！他的身体开始湿服了。这可怎么办？我们要不要去西花流找端木门主？他既然能够降服痴女，想来也是可以驱邪的。别到时候破不了的案子又来西花流求我。妍妍，你还在犹豫什么？干娘已经被那些东西缠上了。嗯、我堂堂神仙，捉拿幽族的能力认定，没人敢认第一。白白等了半宿，现在真的不来找我？等等，不会真找别人帮忙了吧？蓬莱也没听说有哪个老头下凡了呀。启风府展言有事相求，请端木门主赏脸一见。哎哎，青花小仙。您上次看上的那个杯子，我给您带来了，能不能也让我们过一下呀？怎么脸上这么多纹？我上次不是不小心摔碎了，我已经深刻反省了，所以我也给它重新粘起来了。哎，赶紧拿走！小药瓶刚跟我闹脾气，可不能让他看见了。哦，那我们可以进了吗？哪儿那么容易啊？我可是一只忠心不二的马。怎么办？端木门主既然是神仙，就不会弃百姓的性命于不顾。展某是来求端木门主的。行啊，只要展大人敢走过端木桥，我便答应救他们。爷、啊，非是主人也，不过端木桥，小心有诈。你到旁边躲着，好，那你小心啊。
。展大人当真好胆色，好武，进屋一叙。咱们不是说好不合作的吗？干嘛有苦巴巴来找我？说出去的话泼出去的水。展大人想言而无信？是我之前见识太少，对端木门主多有得罪。如今我干娘和其他人一样遇袭，还希望端木门主看在众人性命之上，出手相助。想不到你这块木头也懂得变通。既然你这么有诚意，我也不罔顾他人性命。不过这日后办案，听谁的？若是端木门主能救人。自然听你的。好，既然你这么大方，我也不能输了气了。不过丑话说在前头，你得答应我三个条件。但说无妨。第一，从今以后，幽族归我，人归你。第二，你们有事相求，只能来我端木草庐喝茶。第三嘛，等我想好了告诉你，答不答应？好，我答应你。这么爽快就答应了？不怕我第三个条件有诈？如果端木门主能救百姓性命，即使炸我斩人一人又如何？咱们可以走了吗？端木门主，主人见了土地爷的路，遁地走了，快点追吧！端木门主可否告知，从干娘身上逃走的是什么幽族？静晶。那这几天的失踪人口以及昏睡不醒的人，是否都是由他所致？正是。所以干娘的元神也，自然是被夺了。端木门主，准备如何捉拿幽族？哟，现在相信我能捉拿幽族了。见了那么多怪异之事，要是我再这样犟下去，恐怕只能做端木门主的跟班了。还算开窍，告诉你也无妨。静晶能照众生相，利用人心执念，趁虚夺人元神，占有人生。不过他只是短暂阶段，一旦他放弃了人生，那些人就会变成活死人。只有找到静晶本体，这事儿才算有个着落。所以静晶的本体只是面镜子。只是，你可别小瞧了镜子。姑娘，来看看镜子。镜子呢，既能正衣冠，也能见人心。这次的幽族可不简单，抓起来可麻烦了。你们启风府这次欠我们的人情可不小啊。端木门主不是说，只是个小小幽族，随手收拾而已。我是说，我们细花流随手就收拾了，你们启风府抓起来可麻烦了。你知道静静最厉害的是什么吗？玩弄人心。你可别落他手上啊！
拿着。干什么？照照镜子，找找感觉。抓游族的时候省漏气。照啊。我全都要。好嘞，一共五百文。五百文？对呀、啊，你有没有钱？没有钱你就放下吧。你放下？哎，你讲不讲道理啊？怎么有股胭脂香啊？同样的问题。那幽族气息之中掺杂了脂粉之气，干娘之前也在天香楼买过胭脂。我一早就怀疑那是晋江的老巢，方才那东西已经冲破结界躲进去了。那还等什么？走啊！哎，等等，还有一件非常重要的事情。何事？嗯，翟大爷，在捉拿幽族之前，能不能先付个定金啊？多少？不多不多不多不多，就五百万。请端木门主出山。可真贵，谢谢简大人。哎，谢谢啊。这小幽族还会用镜子不迷阵，还算有点本事。端木门主，这是何意？我。我布偶买多了，有点沉，展大人帮我分担一下不行啊？况且，我还送你一道保命符呢，是你占便宜了。展大人，我这算不算合法捉拿幽族？门主，端木门主，端木，跟我走。这样，那幽族在外面。端木门主门主，他似乎对着朱砂子格外惧怕。这胭脂，你可喜欢？喜欢。不过，我更喜欢你身上的味道。展言，你也喜欢我吗？我。世间最难求的事，便是喜欢
专门门主的本意是将其困住，那是自然。我本想将其两两相对，在无穷境里自己跟自己玩，谁知道竟然扮成我的样子跟你搂搂抱抱，简直可恶！原来端木门主一直在看戏，你知道你差点害……还怎么样？我总要看看我的搭档是何种品质心性嘛。翟大人，有件为何不出桥？剑为利器，可防身亦可伤人。佩剑的目的不是为了出鞘，而是不拔剑。嗯，说得好。不过，展大人，该出手的时候还是要出手的。所以，我通过端木门主的考验了吗？你能破得了静静的幻象，确实令我刮目相看。不过，你是怎么分辨静静跟我的？你闻不得桃花胭脂的味道。抱歉，失礼了。原来你是通过这个辨别的，展大人，看来你还挺了解我的。当差的习惯。那你脸红也是当差的习惯。那这习惯还挺有趣的。接下来，端木门主有何打算？静静迷惑人心，我们不能分开走。破迷阵你行，抓静静我才好。走，我砸了他的本体，看他往哪儿逃。大人，你们起风腐败案，习惯这么抱人吗？我才不是故意抱你的，他刚才要偷袭。捉拿幽族这事儿，你们起风腐不擅长，还是我们去花溜来吧。哎，来来来，这边这边，当心脚下。都慢点啊！哎，慢点，张龙照顾他一点，慢点，慢点。怎么办？是。端木门主，爷爷，为何不将这些人送到西花流一职？你要是不怕他们被我们草庐的精怪吓死，我随便。不是有那个吓不死人的药吗？这有多少人啊？你当温故的药丸是大风刮来的呀？随便点你们凡人用，我都替他心疼。那为何端木门主只因我一个人上端木桥？小捕快，我看好你。不行。原来被端木门主看好这么倒霉，不仅要被你们那些精怪们吓，连药。温姑的法阵暂时保住了他们的身体，但元神不找回来，只会越来越衰弱，最终还是会死掉。可惜，静静发现了我，躲进了他的迷梦世界，再想引他出来，并不容易。既然他不出来，那我们进去呢？当然可以，只是……有话直说，无妨。那地方弄不好有去无回。和他们一样，永远醒不过来。坚强着。救人是展某的职责，即使是龙潭虎穴
也要去尝尝。即便你想去，也要够资格才行。有心结的人更容易引出荆棘，你有吗？只要是人，难免都有遗憾。合作愉快，翟大人。合作愉快。哎，先说好，这次可不能给我拖后腿。彼此彼此。呃，你别动。哎呀，这怎么？端木，你别。你在干什么？我在拿我的布偶。哦，我想起来了。我怕展颜跟晶晶打架的时候弄丢了布，我是个拥护者。我找到了解决晶晶的办法。你不会要入迷梦吧？我陪你去。你守着法阵便好。这回有人愿意主动入迷梦行事，我也拦不住，对吧，展大人？展某在所不辞。居士常赞美门主。三，虚情作。总之呢，家规就一句话：无条件信任主人，不能背叛主人，要时常赞美主人，为主人赚钱，给主人买好吃的。秦焕大人说的是，我一定会努力的。哼，又在偷懒欺负人，喝上药去。我们上仙就是有眼光。红鸾姐姐，你认真背家规的样子真美。那我呢？端木上仙，上仙不是人。什么？上仙是世上最无敌、最美貌、最善良、最热心的神仙姐姐。乖，等事。端木，红兰姑娘在你的草丛里，那她是？幽族中的桃花妹，看了吗？沈大人，那日我并非有意自行离去，实在是我的身份尴尬，不方便尽起风拂。翠玉一案已结，红兰姑娘已没有嫌疑，不必在意。多谢沈大人开恩。这镜子后面是什么样的？展大人还挺好奇的。这镜子后面，可是比现实更完美，却都是虚假的世界，迷梦。这是静晶的世界，也是凡人的执念幻境。往前一步是陷阱，往后一步是深渊。展大人，可千万不要沉迷其中啊！倘若沉迷其中，那会如何？会死？你害怕了？不会，因为我知道，端木门主把我带进去，也会负责把我带出来。嗯、既然你这么相信我，我会对你负责。把它放床上。特意借了人间的曙光，加固阵法。这神是我特意调制的净水，可以暂时驱散静静的迷惑。端木，外面一切有我，我等你。嗯，你守好法阵，千万别让静静逃了。我去取酒会。
你家。小严，饿了吧？快过来吃饭。我回来了。快。文姑，三件司法刑具。端木呢？端木门主与启丰府总捕头展言，一起进入明梦，捉拿静晶。静晶，此静晶已修行了近千年，明年便可化成人形，竟跑到人间去作恶。千年道行，一招毁啊！文姑，你怎么没有和端木？一起去捉拿静晶啊！我为端木守阵，守什么阵？我怎么跟你说来着？让你时时刻刻盯着端木。他如今和一名男子跑去捉拿幽族，万一出现了私情怎么办？清君放心，端木与展颜只是一同捉拿幽族。那你也得在旁边看着盯着。一男一女，干柴烈火的，怎么点不着啊？另外，若是发现端木……身体出现了任何不适，一定要及时通知于我。遵命，清君。哎，好吃吗？真好吃、啊，快吃吧。醒了。刚才。这可是静晶针对你专门编织的陷阱，一脚踏进去可就出不来。美梦虽好，但不能久等。那天。就是因为我贪玩回来的晚，从那天之后，我便没有了父母。这便是静静的厉害之处，悔恨、遗憾、欲望，能困住人心的，永远是你们自己，不是什么幽族妖术。多谢端木门主。接下来有何打算？我听你们人间有一句话，叫“射人先射马，擒贼先擒王”。天香楼。难得小捕快，你聪明一回端木门主的神通我已经见识过了，现在可以放了展某，让展某去查案了。我只是提醒你，千万别打草惊蛇，到时候被幽族追得满街跑，姐姐可帮不了你。见到他，他还坐在四轮车上，自己推着轮子捡一个他够不着的陀螺。这里是迷梦，只有你想不到的，没有静清做不到的。李公子说啊，这个镯子啊最配我了，还说天香楼里的东西啊任我挑。哎呀，这有什么呀？看看这个戒指没？这是林公子送给我的，还说要给我买下天香楼。哼！哎呀，展大人啊，又寻街呀、啊。我忍你很久了，展大人是你叫的吗？难道是你叫的吗？就是我叫的，再拿我试试看。哼，看不出来啊，展大人梦里梦外都挺受待见的。他们看上你哪儿了？莲莲。刘婆婆说她这两个女儿，平时都很少出门，见到路人甚至都会躲着。迷梦令人的变化。竟然如此之大，不止呢！你看看他们，是不是？没事。哈哈哈哈哈！
都是起风佛包背在案，顽固的人。这些都是，自然都是近亲所为。那他们知道自己其实在迷梦之中吗？那得问你们自己了。江夫人，这个非常适合你。来了来了来了，那些不够的话，这边还有。夫人来了，快快快，帮我一下！来来来来，我来我帮你。那好。姑娘这么美，喜不喜欢这些呀？哎呀，我觉得你戴什么都好看。哟，你看看。哎呀，好看。来来来，比一下，这个簪子好看，真漂亮。哎呀，真配，这戴上真美啊！哇，这个太好看了。是、哎、是啊，这个更好看。快，来来来，试一下。哎呀，皮肤白，瓜子脸，就是美。哦，对，还有这个，这是我陪嫁的时候带过来的，这个簪子最好看了。来，你看，这个好看是好看。不过是您的心爱之物，我不能拿。哎，女孩子家永远都少一件首饰，哪有嫌多的呀？就是。而且这是要嫁人的，一定要漂漂亮亮的，一辈子就嫁一次。妍儿，快看，是不是特别配，特别好看？嗯。来来来，妍儿，再挑挑这些布料，这个呀，过两天妍儿也得试一试啊。她这一身红挺好看的呀，不用试了吧？也是啊，我们家妍儿长得俊朗，穿红色呀最好看了，是不是？嗯、哎，夫人，你看这个，哦、风潮最喜欢，难道长得还当真了？红配金最漂亮了，是是是。哎、看镯子你喜不喜欢？来，哦、这个金镯子，来，我最喜欢亮闪闪的东西了，喜欢就戴上。这两个漂亮，来，都戴上。是不是忙着开心？我忙着呢。<笑>是啊是啊，好看。哎，小心啊！哎呀，小心！妈呀！谢姨不说话。哎，那你媳妇去哪儿啊？还有话没说完呢。大人，莲子羹来了。莲子羹，哇！来来来，喝碗莲子羹润润嗓子。哎呦，你先喝，侯爷。嗯嗯嗯，好吧。你先喝嘛。嗯嗯嗯嗯。你们也尝尝，快尝尝。好。好呀。哎。你们两个喝完莲子羹了？哎呀，你们看，今天春光大好，院子里的花都开了，快带你媳妇儿去逛逛去。我呢，跟你干爹去喝莲子羹。大人，你也过来。快去快去。来来来，喝喝喝。莲子羹给我一碗。你干娘的心结是什么？她为何会陷入进京的陷阱？梦境只会迎合梦中人所做，她的目的是什么呢？我也不知。江夫人跟侯爷。平日也这般恩爱，他们相敬如宾，克制有礼，不像今日这般，这般这般腻歪。你们呢，不是忙百姓就是忙案子。这么大一个起风府，都没人陪江夫人说话聊天，她不过是希望有人陪伴而已。女人啊，不是想要一个客气的丈夫，而是希望有一个恩爱呵护的爱人。你怎么知道？我听月老说的。当然，月老那儿藏的人间最火的画本也是这么写的。原来端木门主还这么爱看书啊！你还小，不懂也正常，还得多学学。这端木门主，你一向都穿得如此单薄吗？这样才好看啊！三界最好看的上仙也不是那么容易当的。可不是三界最先被冻死的上仙。你，三界最不怕被冻死的上仙。那是当然。啊，这。哎，我真的不冷，只是闻不得这个怪味而已。
小心着装。剑心好生厉害，脸居然是一面铜镜。奇怪的是，他并没有攻击我们俩，只是抢走了江夫人给我的发簪。所以，他是为了发簪而来的。不行，我得去试试他。深入迷梦不得归，现在外面的肉身正在腐烂，搞得起风城鸡犬不宁。这就是在与我们细华流作对。进的叔，你抢走江夫人给我的发簪，好意思说无怨无仇？赶紧束手就擒，省得我脏了手。哼，可不就是个梦吗？世人有所求，幽族也不例外。快说，你抢走江夫人的发簪到底是为什么？<笑>你问我，不如你问问他们想要什么。都看清了吗？这两人能拿走你们最梦寐以求的一切。假象，我和端木门主一定会救大家出去，请大家不要收到蛊惑。假的有什么不好？这里想要什么没有？我们为什么要回去跟你受苦受累啊？不要回去！不要回去！不要回去！不要回去！不要回去！不要回去！不要回去！不要回去！杀了他们，想要保证。永远留在这美梦里。他们的原神都是清醒的，不要伤害他们。跟你们人办案规矩可真多